Hi friends, <coughs> one minute. என்ன டைட்டா இருக்கு சரி நமக்கு லேட் ஆகுதுல்ல வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா டார்க் ஒரு புள்ளிய மையம் வச்சு சொல்லக்கூடிய பொருள சுழற்ற தேவையான போர்ஸ தான் டார்க்னு சொல்லுவோம் நம்ம கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஒரு பொருள் மூவ் ஆகணும்னா அதுக்கு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு போர்ஸ் வேணும் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண வச்சோம்னா அதை மொமெண்டம்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதே பொருள் ஒரு புள்ளியை மையமாக வச்சுட்டு ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த பொருள் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை தான் டார்க்குன்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லோரும் சைக்கிள் ஓட்டியிருப்போம் இல்லையா சைக்கிளில் பெடலிங் பண்ணும்போது நம்ம கால் மூலிமா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த பெடலில் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் இதில் டார்க்காக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த டார்க் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய பொருளையும் இருக்கு வாங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம இப்ப ஒரு போல்ட் கழட்டுறோம்னு வச்சுப்போம் சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம போர்ஸ் கொடுக்கற இடம் வர இருக்கிற தூரத்தை டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் இதோட யூனிட் மீட்டர் லிவர் மேல எவ்வளவு விசைய நீங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் போர்ஸ் இதோட யூனிட் நியூட்டன் இப்போ இந்த நட்டோட டார்க் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியணும்னா நம்ம இதோட ஃபார்முலாவில அப்ளை பண்ணணும் இப்போ அப்ளை பண்ற போர்ஸ் டென் நியூட்டன் வச்சுப்போம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற இடத்துலேருந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வரையும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை ஒன் மீட்டர்னு வச்சுப்போம் இப்போது அதோட டார்க் எவ்வளோனு தெரியணும்னா நம்ம ஃபார்முலா நல்லா அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் டார்க்கோட ஃபார்முலா என்னென்னா டார்க் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் டென் நியூட்டன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னா ஒன் மீட்டர் இப்போது டார்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த டார்க்குங்கிற விஷயம் அதோட ஃபோர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதோட டிஸ்டன்ஸை பொறுத்தும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போவும் அதே போல் தான் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்பேனரை வச்சு கலட்டை ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போது அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் டென் நியூட்டன் வச்சுப்போம் ஆனால் அதோட டிஸ்டன்ஸ் டூ மீட்டர்னு வச்சுப்போம் அப்போது அதோட டார்க் எவ்வளோன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஃபோர்ஸ் டென் நியூட்டன் டிஸ்டன்ஸ் டூ மீட்டர் அப்போது டார்க் எவ்வளோ கிடைக்கணும்னா டுவெண்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர்னு கிடைக்கும் இதே கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் லாரியில் டயர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதை பார்த்துருப்போம் லாரி டயரோட நட்டை லூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்பேனரோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பைப்பை இன்செட் பண்ணி கழட்டுவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லிவரோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்க காரணத்தால் நம்ம கம்மியான ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாவே அந்த நட்டு கழண்டு விழும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கதவோட கைப்பிடிலாம் அதோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது சுழற்சி அச்சிலிருந்து ஏன் தள்ளி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுமா வாங்க அதையும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டாக பார்ப்போம் நம்ம கதவோட கைப்பிடி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது சுழற்சி அச்சிலிருந்து கம்மியான தூரத்தில் இருந்ததுன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அதே கதவோட சுழற்சி அச்சிலிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி அதாவது கதவோட எண்டில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி திறந்தோம்னா கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலே போதும் அந்த கதவை திறக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம புதுசாக பைக் வாங்குகிறப்போ டார்க் ஃபிஃப்டின் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்பீட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இது மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டார்க் இந்த ஸ்பீட் ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒற்றுமை இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டார்க் அதிகமாகும் போது ஸ்பீடு கம்மியாகவும் ஸ்பீடு அதிகமாகும் போது டார்க் கம்மியாகவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இன்ஜினில் பிஸ்டனோட அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் தான் கிராங்கில் டார்க்காக கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போது நம்மக்கிட்ட ரெண்டு விதமான கீரை இருக்குது இந்த சின்னதாக இருக்கிற கீரை வந்து இன்புட் கீராகவும் பெருசாக இருக்கிற கீர் வந்து அவுட்புட் கீராகவும் வச்சுப்போம் இப்போது இன்புட் கியர் டூ டைம்ஸ் ரொட்டேட் ஆனால் தான் அவுட்புட் கியர் ஒன் டைம் ரொட்டேட் ஆகும் அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்புட் கீரோட ஸ்பீட் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அதோட டார்க் அதிகமாக இருக்குது இதை பைக்கோட ஃபஸ்ட் கியர்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி இன்புட் சாஃப்டோட கியர் பெருசாகவும் அவுட்புட் சாஃப்டோட கியர் சின்னதாகவும் இருந்துச்சுன்னா இன்புட் சாஃப்ட் ஒன் டைம் ரொட்டேட் ஆனாலே அவுட்புட் சாஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டைம் ரொட்டேட் ஆகும் அப்போது அதோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிற காரணத்தால் அதோட டார்க் கம்மியாக இருக்குது இதை நம்ம வண்டியோட ஃபோர்த்து கியர்னு வச்சுப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட் கியரில் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதனோட இனிஷியல் டார்க் அதிகமாகிற காரணத்தால் ஈஸியாக பைக்கை மூவ் பண்ண முடியும் அதே பைக்கோட ஃபோர்த் கியரில் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அது குறைஞ்ச டார்க் இருக்கிற காரணத்தால் ஆஃப் ஆகிறதையும் பார்த்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வாட்ரி கேன் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அது ஓப்பன் பண்ண முடியாததுக்கு கார